ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ രോഗികൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എത്ര നാളായിട്ട് ഈ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് എന്തുമാത്രം കാഠിന്യമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവിനെ അവർ ഒരു രോഗമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ആ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു അതലിറ്റിന് സാധ്യമാകുകയില്ല കലാകാരനവൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഒരുപോലെ അല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവിയുടെ എല്ലാ കവിതയും മികച്ചതാവണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഉയർന്ന മികവ് എപ്പോഴും പുലർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ധാരണ തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള മാനസിക പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരും അത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരും ഇതൊക്കെ ആ ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവിനെ ഒരു കാരണമാകാം അത് ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സമയത്തുണ്ടായ അത്യാഹിതങ്ങളൊക്കെ ഒരാളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യത്തെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരാറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവുകയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ മടിക്കരുത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുകയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ഇടപാടുകളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ അത് പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ മടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും താല്പര്യവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പരാതിപ്പെടുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഭർത്താവ് പരാതിപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭർത്താവ് പറയുന്ന എല്ലാ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുവാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് എന്ന് കരുതുവാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ഭാര്യ തന്നെ തൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിൽ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു സെക്ഷുവൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനായി കണക്കാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രോഗി തന്നെ ഈ അവസ്ഥ മൂലം വിഷമിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു സെക്ഷുവൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനായി കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പല രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള സെക്സോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ബന്ധമാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിലാത്തുണ്ടെന്നും മറ്റേയാൾക്ക് താല്പര്യക്കുറവ് തൻ്റെ പങ്കാളിയിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന സെക്സോളജിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളിത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റേ പങ്കാളിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ലൈംഗിക അപ്രീതി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സ എടുക്കുന്നതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകൾക്ക് മുതലേ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഭർത്താവിന് തോന്നുകയാണ് ഈ ബന്ധം മൂലം എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 
നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളും ചികിത്സാ രീതികളും വേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ദമ്പതികളെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ പ്രായവ്യത്യാസം രണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മൂന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ അവർ വളർത്തപ്പെട്ട് വന്നത് നാല് മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ കുടുംബപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ആർജിച്ചു വന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ബാധിക്കും എന്ന് രണ്ടുപേരും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു അറിവ് വളരെ പ്രാധാന്യമേറുകയാണ് കാരണം ലോകം ചെറുതാകുന്നതനുസരിച്ച് പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവർ പല പ്രായത്തിലുള്ളവർ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് പഴയതിനേക്കാളും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ ഇക്കൂട്ടരിൽ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉളവാകുന്നതായിട്ട് വ്യക്തമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് കുറേ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനോടുള്ള പ്രതികരണം തൻ്റെ പങ്കാളിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ലൈംഗിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പങ്കാളിയുടെ ഉത്തേജകമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം മറ്റേ പങ്കാളിയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും എപ്പോഴും അവർക്ക് സ്വ സ്വയമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം തൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വൈകാരികമായിട്ട് അടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് ചിലർക്ക് ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഇതുമൂലം ലഭിക്കുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം ലൈംഗികമായിട്ട് ഒരാൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം കുറയും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളുണ്ടായിരുന്ന ആ ഊഷ്മളത ആ താല്പര്യം പ്രായമാകുമ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആ താല്പര്യം കുറയുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉത്തേജിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇത് ഇവ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ പാച്ചുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അവരുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം കൂടി അവരുടെ പ്രതികരണവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ താല്പര്യവും ഉത്തേജിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രബലപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് താല്പര്യക്കുറവും ഉത്തേജിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കുറയുകയുമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കുകയും വിശദമായിട്ട് അവരുടെ ഹോർമോണുകളെ പറ്റി പഠിക്കുകയും മറ്റ് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാതെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ശാരീരികമോ മാനസികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പങ്കാളി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമാകുവാൻ മാത്രമേ ഉപയ ഉപകാരപ്രദമാകൂ സ്വയം പരിശോധന നടത്തണം തൻ്റെ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം തന്നിൽ ഉണ്ടായത് മൂലമാണോ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഇതിനൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി കണ്ടില്ല എങ്കിൽ 
തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശാരീരികമോ മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷൻ തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം വിജയകരമാകൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ദിനം പ്രതി ഒട്ടനവധി കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയക്കുറവ് മൂലം തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കത്തുകൾക്കാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ ഞാൻ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഭർത്താവാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സെക്സിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല ഭാര്യയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ബാഹ്യ കേളികളിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നോട് ഒരു തരത്തിലും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുമില്ല എന്തായിരിക്കും ഭാര്യയുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം അവരെ ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടത് രമേഷ് കുമാർ പാമ്പാടി സെക്സിൽ താല്പര്യം കുറയുന്നതിൻ്റെയും പിന്നീട് ഇല്ലാതാവുന്നതിൻ്റെയും പിന്നിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാവും രക്തക്കുറവ് മുതൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് രക്തക്കുറവ് കൂടുതലാണ് കാര്യം ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് അവരെ കൃത്യമായി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നും വിളർച്ച കൂടുതലാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവരെ മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിളർച്ച മുതൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന് വരാം ഇതിനൊരു ഉത്തരം ഒരു പന്തിയിൽ കൂടി നൽകുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഇതിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ജോലികളുടെ കഠിനഭാരം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കുടുംബത്തിലെ ധനസ്ഥിതി മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമായെന്ന് വരാം ഈ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഏറ്റവും സമരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോർമോൺ തകരാറുകളാണോ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ചില ശീലങ്ങളുള്ള താല്പര്യക്കുറവാണോ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം താങ്കൾ ഒരു നല്ല സെക്സോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക നല്ല പരിഹാരം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും കുടുംബത്തിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ എന്താണ് മാർഗം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി വളരുവാൻ എന്താണ് മാർഗം ജീവിതത്തെ ആഹ്ലാദമാക്കുവാൻ എന്താണ് മാർഗം ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ചിരിക്കുക ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക ലോകം നിങ്ങളുടെ കാലുകീഴയാവും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചിരിക്ക് ഒരു വലിയ മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് ചിരിച്ച് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാര്യ ചിരിച്ച് ഭാര്യയെ കരുതുന്ന ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് വേദനയും നിരാശയും അകറ്റുവാൻ ചിരിക്ക കഴിയും പക വിദ്വേഷം കുറ്റബോധം ഇവ നിങ്ങൾ അകറ്റുക നമ്മുടെ പാപങ്ങളും കുറ്റബോധങ്ങളും ദൈവം ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ ഒരാൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷമിക്കും ദൈവം ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാടീവ്യൂഹം ആ തെറ്റുകളെ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നത് പക കോപം വിദ്വേഷം ഇവയൊക്കെ ഒരാളുടെ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് ഒരാൾ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രകൃതിയോട് പോലും അടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിറക് വിടർത്തി ആകാശത്തിലേക്ക് അവനെ പറന്നുയരുവാൻ കഴിയും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളങ്ങളുമൊക്കെ അവൻ്റെ ചുറ്റും ഡാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലേ ആ ലേനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായി വളരെയേറെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുകയില്ല എനിക്ക് ഇന്നിന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഇന്നിന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തുമാത്രം ചികിത്സ എടുത്തു എന്തുമാത്രം പണം നശിപ്പിച്ചു എന്തുമാത്രം സമയം പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മനിന്ദ പേറുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർത്തും നിങ്ങളുടെ നാടീവ്യൂഹത്തെ തളർത്തും നിങ്ങൾക്ക് വന്ധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയില്ല അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മാറാരോഗിയായി മാറും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളതാണ് ലഹരി കൊണ്ടല്ല ആഹ്ലാദിക്കേണ്ടത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കുക 
ജീവിതത്തെ അനശ്വരമാക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യയ്ക്കെതിരെ പടപൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ കത്തികൾക്കും ഇമെയിലുകൾക്കും ഡോക്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്നു കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center near Bishop Palace Attaka Chambers Changnashiri phone 2410356 fax 04812425919